怕蔗糖，喝碱醇。本节目由君乐宝碱醇酸奶独家冠名播出。本节目由派贝超级辅助驾驶系统的凯迪拉克纯电雷瑞克瑞科赞助播出。专业执法找雍和，现在下载雍和执法 APP， 六千元执法券人人有份。好耶，就喝嘉沃椰青。本节目由中国航天事业战略合作伙伴嘉沃椰青赞助播出。千年米仓道，早晚恩阳河。处于川东北要冲之地的恩阳古镇，以其独特完整的时光风貌，跨越古今的市井烟火，延续着米仓古道第一镇的繁华景象。今天，极限挑战的成员们入住历久弥新的恩阳古镇，领略这古朴又别致的古镇新姿。同时，化身为古镇商会的行业代表，进行一场身份局的推理游戏。这一期我的身份是支持者，本期你的身份是支持者。观众，你看看，观众，我是支持者，我是支持者。这一期我将做一个朴实无华的支持者。你是反对者。哇！我告诉你，我玩卧底很厉害。真的，然后有两名反对者，意思就是我还有一名同伴。那我希望我的队友聪明一点啊，聪明一点，不要太老实了。是，你是反对者。啊！怎么又给我这种任务？我我的天哪！我最怕的就是这个呀！我感觉我这个人有点笨，太容易。相信别人太容易暴露自己，很难说假话。我尽力吧，尽力。我希望这期让大家看到我黑化的一面，狠的一面。嗯、兄弟们，不要怪我啊！大家身份都领好了吗？马上我们就要开始录制了。这一期龚俊反对者百分之二百，说啥呢？哼，我还怀疑你呢，你肯定的。小贾挂相，所有人都觉得他坏。节目组要给到他的话，马上投出来。节目结束。不是，你现在什么啥也不知道，你上来就一顿一顿叭叭一顿踩。问题是你自己又搞不清楚，你就开始踩。这才第一轮，你这么激动干？最终的结果就是，我跟你说，我今天啊，我赌上我一半的性命，要不是他。我去吃，吃什么？来来来，吃什么？我赌，他太明显了，因为你最后一期了，你有人畜无害。对呀，肯定就是你。哦，啊，行，我说啊，啊，你说是你和谁？你说，给我解释的机会都没有是吧？我们现在猜是龚俊和谁是卧底，好容易拿把有身份的角色被一被哎被硬猜出来了，这个我真无语啊。<笑>还有一个啊，你分析吧，你就分析。小月赢过好几期冠军了，特别能藏。要不就是黄景瑜，我他搅屎棍子。我这我不是大家不可能给我身份的，因为你看你上来的盲猜都猜我，你说怎么可能给我身份？那景瑜，你说是谁？要我说是谁？小明哥，小明哥是吧？很像是吧？我跟你说，我也猜是龚俊。行。我也猜是我，嗯，你也猜是你、啊，你听我说，您说 ，P D 确实跟我说让我当卧底，哎，我说我可以当卧底，是，但是第一，大家都会觉得应该是我啊，对不对？没有啊，嗯，没有啊，哥，你这。我会认为有有小明哥的一一一个一个感觉，是因为这一集如果小明哥是这个反对者的话，会非常之精彩，因为他非常知道整整个这个节奏该怎该怎怎么掌控，所以我觉得这个精彩的这这一弹一定一定有小明哥一个。那我同意。对，然后这是肯定的。各位，猜的准，这就准，咱就结束了。到后台，每个人重新抽今天自己的身份。哎，刺激！哎呀，我这个智慧都爆棚了！别猜了，猜什么猜？别猜了，重新抽身份。我还玩啥呀？
，苍白的解释，选一个是吧？那就这个吧，支持者。啊、那我就是那个不是卧底了是吧？这下无压力了，刚才压力老大了。我是支持者，大家好，我是支持者，我这么善良的人。我又是支持者，太好了！天意，天意难违。我为什么？这我都是。让你们看看什么叫运筹帷幄、卧薪尝胆、精湛的演技一触即发。让自己跟你说啊，釜底抽薪，最后让大家看一看什么叫绝地反击。恩阳的极限商会决定在古镇中开一家豆花店，不过众口难调，招牌豆花究竟是咸是甜？商会成员们众说纷纭。为此，商会会长。召集了七位镇上的行业代表，要就甜咸豆花之争做出决断。镇上最大的盐商老黄家的三兄弟就占了三席。三兄弟经商各有门道，码头上也有两位风云人物，一个是在码头上扛大包中一呼百应的贾老大，一个是在船家中一诺千金的岳老大。据说，他们两个有着过命的交情。另外两位代表来自镇上的茶楼，一个是经营茶楼的大老板，另一个是住在茶楼的戏班龚老板。俊儿啊，我这等你半天了，快过来吧，大老师，久等了，我来了。两人合伙经营，生意蒸蒸日上，唱的是不错。有消息说。七位代表中，也是意见不一。你们这两个弟弟呀、啊，也不值得我相信。我倒要看看，今天谁有问题。去商会吧，也该有个结果了。走，这事儿还是得找黄家三兄弟商量一下才行。好，那咱们出发，走，出发，走。于是，极限商会即将掀起一场甜咸风波。万寿宫，走吧，到家了啊！哟，大管家，我是会长的助理博远，各位股东，会长已经发话了。你们接下来进行五轮三胜制投票，今天必须决定是否推出咸豆花为主的主打产品。每一轮都有一位代理会长，他能决定这一轮谁进去投票。你们先选出本轮的代理会长进行投票吧。选我，相信我，一个最不会说假话的人。选我。你有问题？我有啥问题啊？你为什么这么想当会长？这里不是正当会长的事吗？我也觉得他有问题。选我吧，第一局其实选谁都行，第一局就要报啊，这不疯了吗？啊，那倒也行，那倒也行，那倒也行，所以谁当会长都可以。对呀，是呀，我选你吧，都选我吧，都选我。好，龚俊老师，您选的是，我选的是我自己，谢谢。我选的是我自己，谢谢。岳云鹏，哼，都小气了吧？你选谁啊？我选的也是我自己，谢谢。<笑>我选的就是我自己的偶像岳云鹏。我选岳云鹏啊！我选的也是我的偶像的偶像岳云鹏。我是代理会长，我我可以带他们去投票了吗？本轮只能选择两人进去投票，三个人投我，从这三个人当中我选一个，那我就选择。我跟你说，小贾这种人肯定是用这种行为来获取你的这个信任。我是先说一下，我肯定不是。我是下头男，我一说谎吓得头都不敢抬的。你不是每期都说谎吗
。从今天开始，我不骗哥哥一句话，真假的，真的。这句话能信吗？<笑>我信你才怪。<笑>不管你们信不信哈，从今天开始，我不骗一个哥哥。我信你个鬼啦！我相信小贾，我相信小贾。最像的应该是亮亮。是吗？我不是啊，我支持者啊，我就没那么真的。看着我的眼睛，你不会骗你哥的，我真不是。我戏没有这么好，不说话，因为就不说话。要不，黄景瑜哥，哥你少说点吧。这种家伙，我多希望我是啊。小明哥，你是吗？我特别想试，但那是抽的，我说的不算啊。小明哥每次讲完之后都要带一个微笑，让我很迷茫。我想问一下啊，有两个反对者，那个反对者不知道他的同伴是谁，是不是？在这演呢，哥，在这演呢。<笑>我没有。你刚才问的这句话我已经把你排除了。小贾呢？我觉得他，反正你不行，你不行。<笑>没事，月哥，我这一期我就叫你听，我觉得你选大老师。不是你为啥这么相信大老师呢？因为我是普信男，我是普天之下最值得信任的男人。我那我选大老师。为啥？你不信任我了？那我那我带亮亮吧。亮亮，亮亮眼神很真诚。你没问题吗？我没问题，我我别说一个就带一个反对者。两位。如果你支持咸豆花，那就把红扇子朝上；如果你反对，那就把黑扇子朝上。投票结果有一个反对，视为此轮投票不通过。不要，把红布盖在你的扇子上面。怎么说？公布答案吧。不醉状态，来瓶碱醇。减醇无负担，挑战无极限，还有更大的挑战吗？怕蔗糖，喝减醇。君乐宝，科学营养，鲜活力量。上天猫超市搜黄明浩同款。本节目由君乐宝减醇酸奶独家冠名播出。本节目由派贝超级辅助驾驶系统的凯迪拉克纯电利瑞克瑞科赞助播出。专业执法找雍和，现在下载雍和执法 APP， 六千元执法券人人有份。好耶，就喝嘉沃椰青。本节目由中国航天事业战略合作伙伴嘉沃椰青赞助播出。新华网和雍和植发共同发起毛发森林公益计划。如果您是消防员、教师、军人、警察、医护人员等有毛发困扰的人民守护者，请前往毛发森林公益计划官方微博申请免费植发名额。下载雍和植发 APP， 全国六十城直营连锁。第一轮进去投票的两位老师得到的结果是，所有人都支持豆花店主推咸豆花。对，这肯定，真棒。接下来，请大家前往沿河的茶铺，完成下一轮投票。喝茶去喽 ，Let's go！ 关注新浪娱乐，更多精彩资讯早知道。红军，咱们还是组队。哦，我们仨组队是吧？对，咱们组啊。亮亮，我现在严重怀疑你啊。你怀疑我让我一下不就知道了吗？你想想看啊，一开始他下来就说：“哎呦，我没那么好的运气。”这一般都是反套路的典型化，对不对？啊。嗯，第二个呢，就是他老跟我们说说，哎呦，是不是大家都给的是支持者的票，嗯、没有反对者，是吧、嗯？这又是一个典型的反套路的语言。嗯，哎，有道理，我也觉得说的太对，我觉得我也认，<笑>我也认。哎呦，又来了，哇，这么帅！欢迎各位来到沿河茶铺，哇哦，太帅了！怎么着，公子，有何贵干呀？好。大家都听过“千年米仓道，早晚恩阳河”这句话。恩阳呢，作为咱们历史上川东北最重要的水码头，常有几百只商船在恩阳河岸停靠。来往的人们呢，都会上了岸，像这样找把椅子，歇歇脚，喝喝茶。嗯，这一轮会长特意把股份藏在了茶铺的椅子当中啊，椅子当中。对，第一轮共有六把椅子，一共三十个股份。每轮你们有十分钟找椅子
。最后一分钟的时候，击鼓作为提醒。十分钟一到，谁坐在验证区内写有股份的椅子上，谁就能获得相应的股份。好的。然后，如果有多人同坐同一把椅子的情况呢，就按照你们的身体占椅面积大小来分配股份。那小月月占太大便宜了。身体占椅面积。哦。除此之外，你们的祖辈曾在简家开创正宗零添加蔗糖的君乐宝碱醇酸奶时提供过帮助，所以呢，简家现在的掌门人小简希望大家。找到椅子，并前往验证区验证，不仅能获得股份，还有可能获得小简随机投放的减纯无负担大礼包。现在你们可以出发寻找椅子了，开始了，找吧。我觉得应该不在这边吧，不会那么简单。对。哥哥们，我也爱打牌。你看着比进的更年轻了，是吗？谢谢您。哎，你好好打啊！哎，哎呦，我就觉得是在小椅子上。哎呦，什么？哪有线索啊，哥？没有，没有，真没有。哦哦，有一个四字，有看有看吗？哎，没四，现在还没到响呢吧？哎呦，粘在屁股上了。这个是吗？我这老多了，我这股份。哎呀，聊会天，聊会天，嗯。哎。我跟你说，我就特别怕是大张伟。哦，如果是他的话，真的好难猜。啊，我是特别怕是大张伟啊。你们谁的数字最大？我是。咋的？你能抢走啊？你在哪找的？啊，哪个方位？你给我指一方向，我去找一找。没事儿，让我赢，我赢了，我把股份分给你们。嗯。我怎么觉得你漏了？<笑>哎呦，我这么真诚一个人，我要真是，我肯定不说这句话。你在这个游戏里面，你要真拿着身份了，我劝你真少说话，你知道吗？这外面肯定没有了。哇哦，哥哥，我找到了，好厉害！啊！最后一分钟了，哎，大老师，大老师，咱仨合伙去逮谁抢谁，好不好？干呀！行，咱仨先合伙，先把这俩人渡过去，后边再再说谁是谁不是的事儿。行，二，我少，二在这，我少，为什么？二在这，二在这儿哈。哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦！别这么对自己，给我们就行了，给我们就行了。到了，到了，到了，到了，没到，没到，没到，没到，你看，屁股没沾，屁股没沾着。屁股没沾着，屁股没沾着。哎呦我天哈哈哈！我这么点数字，你抢我干啥呀？小军帮我抢，小军有。不要不要不要，小易，小易。哎呀呀哥，哈哈哈。接下来到验证时间，看一下两位的身体占地面积。好的，岳老师，咱对不住你了。哎呀，岳老师没坐到这个椅面上，遗憾没有拿到这把椅子的股份。岳哥，这样这样，其实我不是想要股份，我就是想抢椅子，股份还你，图一高兴。没问题，没事没事。亮哥得到两个股份，恭喜小明哥拿到四个股份。大老师，我就歇会儿，我是路人。这把椅子上。啥也没有，啥都没有。对，哎，路人，路人，路人，<笑>恭喜龚军老师拿到三个股份，三个股份啊！黄明浩拿下吧，没找到他呢。哎，干啥、啊、你、啊？这箱？啊，你小子真有你的啊！啊<笑>
为王明浩送上一箱减醇无负担大礼包。关于底子的信息也在这箱酸奶当中。绿发，这样吧，我们换衣服啊，我们潜伏到他们后面去。又看，好巧。你上来就找着了是吧？还长咱们不会抢他，漂亮。恭喜小贾拿到八个股份，八个，八个！我天，这小子牛啊你！这是好喝还没负担的碱醇酸奶，希望你能喜欢，谢谢。这一轮就稍微刺激了一下啊！会长只放了一把椅子，四十个股份，四十个股份也太离谱了吧！那前面还玩啥？前面玩的是啥呀？对吧？白玩！你们先找，找完也是白找。月哥，月哥，我们一起找，我等会肯定会带你的。好。哈喽啊，姐姐，我觉得你扶着这个很像，姐姐，像吗？很像，但可惜不是，不像吗？不像，不是的，不是这个吗？不是这个吗？就是这个，小明哥，弟弟啊，这椅子我已经坐到屁股底下了。<笑>找到了，玉月哥，<笑>玉月哥啊，哥哥哥，你先上厕所，你躲起来。你这么说，我觉得你是坏的。你先躲起来，那是厕所吧？哎，那走。绝不能让景瑜发现你。好嘞。哎呀，锁起来。待会我估计这凳子上挤满了屁股。想办法，有什么工具把小明跟椅子绑一块儿？有电线。你一会儿躺上去，你屁股挨着他，我们把把把你绑起来，把你抬过去。行，别先脏啊，先搁这儿了。我觉得景瑜一定是，我觉得一个是贾乃亮，一个是黄景瑜，拼那么大力气去抢凳子，试的可能性极大。小明哥这么积极，再去找椅子，你自己想想，什么样的人会特别积极去找椅子？反对者如果找到椅子进去投票就完了。那你为什么不找椅子在这踩小明哥？我也不是，我不也想守株待兔吗？赌一把吧，我觉得小贾能找着。找着有啥用呢？找着得抢着才算呢。那怎么说？我们四个人一起抢呗，待会儿。咱不用四个人一起抢啊，他一个人就够了。<笑>最后一分钟来了，快、啊、来了！还把自个儿绑上了。好，来来！快，把他抢开！快！我的手，我的手，哎呀！坐上去，坐上去，坐上去，坐上去，坐黄景瑜，坐坐坐，把他弄下去，把小贾弄下去，把小贾弄下去，把小贾弄下去。好，停！所有人别动。你坐我手了。好，我来验一下啊
。现在小明哥屁股底下是我们岳云鹏老师的双手衬托着。<笑>来，哥哥们擦擦汗吧。哎哎，好，赶紧决定吧。来来来来来，哥，我我坐上最多，我强烈要求跟岳岳比。小云，来坐，还原一下啊。好，看看看看。刚才咱们岳老师还有我们的黄景云老师完全坐在了椅子上。一开始辛苦抢到椅子的小明哥呢，被岳老师衬托起来，这是事实。那我们得到的结果是由黄景云老师拿到十五的股份，岳云鹏老师拿到十五的股份。谢谢。找椅有功小明哥拿到十个股份。哎呀，找椅子不少了，别爱了，挺好了。现在公布每个人累积的股份。本轮股份最多的人做代理会长，接下来有没有人要交换股份？你这样，景瑜给我，你的给我，你的给我，咱们几个都进去就完事了。嗯，他肯定是。那我其实给我是对的，给我给我我可以挑任何人。行，给你吧，给你吧，我也给你哥。哎，我我我有有有有有有有，我给你。你懂事吗？小明哥，我给你，对吧？你多少个？八个才。现在就看你了，郑云，我就那么不可信吗？因为你今天早上表现有点不太对，因为你很要今天。那现在他多，我就觉得我想让他进。好，大老师股份最高成为我们这一轮的代理会长，他可以选择四位进行投票，他能被我选吗？我跟你说，我不是，他就一定是。哥，我给你分析一下，小明哥真的卦象，小明哥这一轮非常要。咬人了，咬人了，开始咬人了啊！行，你们俩我都不选了，然后咱们从这从这，我们四个。我们四个还行，是不是？我们四个还行。走了，走了，走了，走了。四位成员每人选择一个位置坐下。如果你支持咸豆花作为我们豆花店的主推产品，请你把红色的扇面朝上；如果你不支持，请把黑色的扇面朝上。那刚才在一轮投票当中有一位反对咸豆花作为豆花店主推。不是我，我这么相信你，大老师。我们好，我来说一个理智点的事情，就是说现在，亮亮哥、我大老师、月月哥里面出一个，景瑜哥、小明哥和俊哥里面出一个，那就是小明哥了，那就是你了，没别人了，那就是小明哥了。你们都知道我是一个不会撒谎的人，我话多了一定证明我说的是真话，否则很容易露馅。亮亮的所有说法都都证明他是个坏人，有可能真的。肯定不是我。好，经过刚才一番激烈讨论，我觉得大家心里多少有点数啊。所以接下来我们一起去大战房去分股份吧。走。亮亮，我现在严重怀疑你，我真的不是。你怎么证明你不是？你们几个里面，你一个，景云一个，还有一个谁来着？为啥不是你们四个人里边有两个呢？不是他告诉你了吗？谁告诉你了？博远不说的吗？说这里面有一个嘛？瞎说。好嘞，无力的辩解，小无辩就是你。小<笑><笑>大战王，黄明浩，你是在骗我们？伤的可不是就是感情了。我今天不骗人，但我们里面肯定有一个，亮哥吗？咱们下一轮啊，就得带张小亮，就得试他。对。怎么说？这你们仨现在是已经结死盟了是吗？各位，做生意讲的就是货真价实、合作共赢，所以这轮的一百股要合作才有机会获得。每次我将放出二十个股份，你们将要自己选择队友，组成三人小队，依次找我写下想要的股份数。若三人股份相加在二十以内。包括二十，那么三人中写下股份数最高的人独得股份；若三人相同，则各自得六个；三人相加超过二十，则视为分股失败。每人仅有三次组队机会，并且每次组队人选不能重复。获得最多股份的人即可成为本轮代理会长。明白。现在，请各位选择自己的队友。我先把话放在这儿啊，我可以给你们最多的，我就是可以那什么，没问题的。你信我的，走吧，走。你怎么想？我觉得我们俩谁赢不重要。嗯，我可以写少一点，你写多一点嘛。你拿二十走了，嗯，对吧？主要是我们得找一个靠谱的人，嗯，跟他说我们评分。你觉得谁最可靠？我觉得大老师行。嗯，大老师，大老师。
啊！哇，我这么多人，信任你啊！这么多星级公司选我呀？怎么了？我们的意思是我们先赢，我们三个人先拿到二十。喂，这这件事我们好像往日回首发生过，是不是？咱们两个跟他，咱们先把那个假的藏在那个地儿，把都给扔了。他又来了，但这次不一样啊。不是，如果我们三个这次成了，那亮哥其实就差不多能确定他。为什么？因为我们四个里面出一个坏人啊。嗯。他又会又怎么说进去了？好像非常有道理，完全是无法抵抗那种那种的道理。怎么着？最后让谁赢吧？让月月可以，我请一千二，你写三，可以，啊，就这么着了。嗯，走走,走，我们又信了黄明浩了。你俩被他骗啊？其实我觉得就是活该，<笑>没别的。来来吧，走。Oh. 你叫一份，你写八，我写十，要不大伙都别拿，就报。咱不能让他再再骗了。哇，你真牛！看看他他写的几啊？不用告诉我是吧？好。我们的策略是，我们就算是输，也不能让小贾再坑我们。如果我们爆掉的话，他们俩有问题。小明哥，上一轮其实不是怀疑你坏，我只是觉得那个大老师更可信。但是既然他们辜负了我，我觉得我完全可以站在你这边帮你去拿这些。那这样吧，要不咱仨进？可以啊，没问题啊。你一回，然后你带龚俊一个。龚俊，你信那个小明哥吗？不太信。<笑>那如果你不选我，就证明你有问题。我为什么？我就怀疑你。那你看，就证明你有问题了。我可以基本上百分之一百的排除，公君就不是了，因为他的这种善良和他这种，我告诉你，我们俩里边肯定有一个，如果不是我，一定是他。我如果不是你是什么意思？意思就是不是我，小明哥。我这么说就证明肯定不是我。怎么说？防火、防盗、防名号，我们只要把名号、黄名号给防住了就行了。第一轮三人股份相加在二十范围内，有一人。独得二十个股份，他得啊？没有没有没有没有。OK。我刚才跟你说过了啊，你这轮如果把我排除在外，你肯定是，我就排除你哥。你看，他把我排除外，他肯定是。你带谁啊，军哥？我要带大张伟哥。还有谁？还有，哎，我想想啊，大张伟，你你把咱们情况跟军军说一下。是啊，你过来跟我说一下。我跟他说一遍，我跟他说一遍。你说我是三，然后你是二，他是一，嗯嗯，然后呢进去之后你写八，我写十，是我就说让你得，怎么样？嗯，对呀、啊，是，你承认，行，就就这些，好的，来，我问一下，亮亮哥，你可以让我们得是不是？我可以啊，必须的，行，那你过来，哎，来了，来了，您说，你写一和零都写，对，他写三，他最大，他就拿二十，对，我写二，就让他得，行，没问题啊，好，就这么了啊，走吧，啊。我是几来着？哦，二。OK， 好，上哥上。来第二位，嗯，哎，你写的是八、哦，我写的二、哦。糟糕，我写错了，我写的二。没事，你写的是二对吧？完了，我写是七。没事，也是一样一样，他只要，没事没事。爆了！我真的，我以为玩的很好，竟然玩爆了！我要绝地求生，我他妈只能去拉拢所有人对我的信任，然后把战火引到这个 Justin 身上。嗯，好嘞，来写。这一轮你们的结果是有一位独得二十个股份。你看我跟你说了吗？啊，懂了，懂了，懂了，可以，可以，可以，可以。所以我根本就不是。好的，哥。现在我来选人。我现在不想验证别人，我想拿到这二十票。这二十票的话，我可以当那个代理会长，我就可以带几个人去验。我可以跟你去，月月哥，我觉得你可以带带一个你不信任的人。亮亮，你想证明自己吗？我可以啊，没问题啊。你写零，嗯，你写一，嗯，好，我写十九。我觉得谁都会当队长，可以选我们俩。加月月哥加公司的，我真的信你了这回，你骗我一回两回
三回，他俩不可能再骗我了。这俩为什么不可能再骗你？因为我我一无所有是最踏实的，用我太多之后老被别人惦记着，太麻烦。小明哥，嗯，就是刚才啊，是人仨进去了，现在俩进去过了，又换俩进去，导致现在就咱俩没进去了，你知道是啥意思吗？嗯，就咱俩在这里最最不受待见，又不受信任。我知道。哎呀，难过，就看这轮爆不爆。这轮要是爆了，我觉得亮哥铁坐实了。爆了吧？没爆，又没爆。明哥，你选择三个您信任的。嗯、呃。来，咱俩去商量一下。咱俩商量一下。那肯定啊，就咱们俩没进去啊。哇！我一定努力，加油！怎么着？你怎么想？我觉得这一轮你拉谁，谁都不会那么爆你，因为那么爆太明显了，这一下就爆了。就是因为现在大伙儿会商量一个准确数字，所以那人不会在这轮爆自己，太明显了。是。那现在如果说是投出来这两个人，应该是大家相对比较信任的人。嗯。月月，你信我吗？好的，哥，好的，来。咋分？我跟小贾、跟段老师，我们仨玩的是小贾一。当老师二，我写三，这我跟你们说实话。那这把我觉得先给我吧。可以啊，可以啊。我写十九，你写五，你写零。行，保证啊。嗯，如果这轮爆，那就证明有一个人有问题对。对，我跟你说，我现在已经都知道是谁了。你想让这游戏早点结束，三两怕完事儿，直接揪出来。我跟你说嘛，我告诉你们啊，那俩、啊、都在那里面呢。啊，对，小明哥肯定是。不是，这就不可能，因为我们四个里面出一个。啊，对对对，说啥呢你？哎，就你了，怎么又是我了？小贾这么分析，我还挺相相信小贾。小贾在分析这方面特别厉害，是听多了你就开始信他了，然后后来你就变成我了。没问题，现在还不至于暴露的时候。我我我，我写黄明浩啊。Over here， 哎来。你这次有什么想法吗？想怎么样能让那个人上钩？让他上钩最好的方式，就让他赢。那我们还是叫亮哥吧。然后呢，我们跟亮哥说，我写零，他也写零，然后你写一。然后呢？其实你也写零。他万一想自己得分，他就写了一个比一大的数字。哦，对，咱们可以谁都不赢，对不对？对啊，我没关系嘛。经过深思熟虑，小亮你好。把您玩废了就得了，来，走走走走走。我看不上，我跟你说，我从那个最不被信任的，你看，我跟你说，还是好人有好报。我想让大老师得分，我写零，你写零，大老师写一，可以可以，没问题，好，好，都听话了，怎么办？有点太听话了，咱们先就先你们，要不然我们换一个，别不要他了。为什么这么乖？我怎么了？你们表现的太乖了，我们不想要这么乖的人。太乖了，我退我退货了，你被退货了。啊！哎，那个跟大家说一声，那个大家两位被被退了。锦云，锦云哥，我不去，我去你们就报，就非给我们弄报了，是不是？我必须得给你们弄报。你俩这挑挑拣拣、扒拉扒拉完了之后，都选不出来了才想起来我，我还不让你报。那小明哥，我可以啊。咱先把上一轮投票拿回来。上一轮投票是你大老师亮亮小贾进去，你们中间有一个反对票啊，你们中间可有一个坏蛋啊，就是你和小贾之间还是有一个，但是还是没念出来谁。我觉得 Justin 不像那，因为他跟你进去了，他把分给你了。一开始谁能把把坏鞋脸上？对啊。那关键这一轮抢分没有意义啊，这一轮他们其实那个反对者目的就是为了博取信任，然后再进去一轮。对，反对两票了。对，对，我觉得是你，亮亮哥。这样，你看小贾这一次投票，你就大概知道了吗？我就。那你觉得谁？我觉得 Justin。还有呢？那另一个我猜不出来。哦。你现在都不努力猜啊？你都不分析一下？只猜一个，你就是反对者。都这些
现在七位当中，股份最高的是岳云鹏，即可成为这一轮的代理会长。岳岳，最后一轮我们三个人是 peace 出来的。哎，你可以给小明哥一次机会，我倒觉得他没进去过。我在龚俊和小明哥之间徘徊，徘徊不能杀人徘徊吗？这差很多吗？因为从一开始，我觉得景瑜在我心里就不太做好。我干了啥了？我除了抢你把椅子，我还还给你了那股份。你抢了我们大家的椅子，那我都给你们了，也没要你股份。股股份都给我们了，但是。先放一放可以，先放一放。我本来想想选择相信小明哥的，但是亮亮说你你带小明哥进去，我觉得这句话有点过。我觉得亮亮应该知道自己的队友是谁，他们可能有对暗号。那我就，大老师，龚俊，小姐。我选吃纸。呃，还是那个规则哈。如果这局还不行，我崩溃，有点刺激了。到底是谁啊？肯定不是我。我觉得月月，说实话不太做好。我就看这一轮有没有坏票。这一轮有坏票的话，就是月月哥。此轮投票中，所有人都支持豆花店主推咸豆花。笑啥呢？你们里面有一个反对者玩得好，别瞎嚷嚷了，就你了，得了，这位这位兄弟，演过了啊。时过境迁，古镇已今非昔比。曾经你们外出谋生，想必你们已然不记得自己家的位置。现在镇上的幼儿园里也有一些孩子没人接，你们需要与居民深入沟通。把孩子护送到家人身边，即可获得家的线索。Let's go, Let's go。今晚上可以肯定，月月哥跟小明哥，如果我是一个好的队长，我投完红色我就下去了。我为什么会待这么久呢？因为他是一个坏人。他待这么久的意义是什么呢？他在纠结我到底要投好票还是要投坏票。他知道我们三个人比较信任彼此。所以说呢，他就纠结了很久，最后投了一个好票。他以为自己很聪明，但他在自己上塔楼上面待太久。所以呢，下一轮只要我、龚俊、大老师跟锦瑜哥四个，锦瑜哥肯定不是。锦瑜哥，我信任你。你信？我想抽你。你别抽我了，我现在开始信你了。有什么用？有什么用？你是一个就是为了家。没办法，只能把你从家里面先剔除，你知道吧？在外面刚那些，刚那些弄你都是在演给你看，就是演给别那些坏人看的。你觉得？所以你觉得你们里边四个谁是坏的？你觉得是月月。然后你一直跟人绑在一起。如果不跟他绑在一起，他这轮肯定投坏票了。你是卧薪尝胆啊！你是为了大家好啊！我不尝了，太苦了。没有你就没有成功。我现在，我忘记早上我抽的牌，我的一切身份。我现在。我就是一个反对者。上微博关注东方卫视《极限挑战》，观看嘉宾治愈彩蛋完整版，也可以进入《极限挑战》话题页参与更多互动，与嘉宾一起完成《极限挑战》治愈之旅。好羡慕现在小朋友，比我们小时候好玩的多得多。哦，来来来，小朋友们，好可爱！哦，呀，有双胞胎呢。不要害怕，不要害怕，我们都是好人。大家好，你们好，这些就是今天还没有人进的孩子。你好，是我呀。哎呀呀，太好了，太好了。你叫什么名字？张子彤。张子彤。哇，我们这个长得好漂亮，白白的。哎呦，就想跟你走。你叫什么名字呀，小朋友？刘子轩。刘子轩，已经选好了，光速。选我好不好？给你买好吃的。好的，面包。待会儿给你买。嗯、拉钩拉钩拉钩，我给你买。你俩要找谁呀、啊？给你呀。选我呀、啊。那咱走，那我带你找找找你爸妈去，好不好
，哇，那胖姑娘啊，不是不是胖姑娘，比较蓬松这位姑娘，多可爱呀、啊哎啊，多可爱！哎呀，小小小手，我要当小瑞哥哥。哦，你这哦，哎呦，哎，还抖动肩膀。哎，哥哥。哎。哎呀，妈呀！来给，来来来，姐姐，你要选我呀？哎呦，谢谢小帅哥。那我也特别喜欢你了，现在，哎呀，你叫什么名字呀？吴亦辰，我爸爸妈妈就叫我晨晨。那我也叫你晨晨。晨晨，好，亲一下。嗯，哎呀，谢谢晨晨。陈宝，你看你想和哪个哥哥一起走啊？你们也可以不选我们。大哥，行，来，我带你回家好不好？就只剩我了是吗？你也可以选别人，你你不用不用着急。怎么着啊？就是您了哈，没事，人生总是不如意。有小小小小大就知道了，您叫什么名字呀？张雨柔。张玉柔，哇，好美的名字，来走吧，那都是姓张的。你最开始我听见你的名字，我就觉得你跟我在一起是对的，走吧。给你一个零食。哎呦，谢谢我们玉柔小姐姐，真好。你看我们玉柔还帮我们带吃的，啊，这还给你带吃的，玉柔多好。走了，咱回家了。你喜欢喝碱醇酸奶吗？给你喝好不好？喜欢喝吗？那我等会给你送一箱好不好？你知道我儿子喜欢迪迦奥特曼，呃，我我喜喜欢赛罗一和啊，还有杰德奥特曼。你觉得最厉害的是谁？赛罗，就就就就赛罗了。这要是有卖奥特曼的，我们就去买奥特曼，好不好？我跟你叫这个啥？我忘记了。跟我叫啥？你叫我小明哥哥就可以了。小明哥哥，你有没有见过一秒一秒钟变奥特曼？我给变一个，好不好？来，我不行，这还能变。来，一二三。我早就看上你了，你早就看上我了，我也看上你了，你最帅了。哎呦，嗯，又会说话又帅。我我我要去登记金华市这里。哦哟，大炸房，哎呀呀，也能喝。大炸房，大茶房，对吧？对。这边有喝茶的，有伞。哦，对啊。还有两个小妹妹，对，就是要去喝茶的地方，对不对？对对对对，就是的大炸房。大大茶房，大炸房，大炸房。那走，你带我去。你知道海绵哥哥就是我儿子收了好多奥特曼的那个那个卡片，还有金币。啊，我我我家里也有个金币，对吧？金光，我家有线索。什么？我家里有线索。这是什么东西啊？这是什么呀？桃园。啥？桃园。桃园。我和弟弟的一样的。这是什么？螳螂，这是螳螂。嗯。啊，走走走，咱先走。咱干啥？啊，就先回家，回家，你妈给你做饭了，快，咱走。人家要买东西，我他妈等着他呢。走，一会儿一会儿过来吃。先，咱先，咱先回家，回家，你妈，你妈给你做好饭了。爸，在等我吗？你平时回家走这条路吗？不是，不是这儿啊，那走哪条路啊？妈妈叫我们喝牛奶，家里有牛奶。啊，他想吃好吃的，到家门口买。你看这买拿着多沉呢，看，我带你家门口买，在家门口买去。妈妈也有牛奶。牛奶牛奶，家门口有牛奶。景、嗯、瑜哥哥出了名的抠。啊，三哥不给我们买。给你买，找到家立刻给你买，要啥都给你买，好不好？你家那叫什么名？我家有四个。有四个家。我家有四楼。叫什么地方？你知道吗？海南。不知道。不知道。你你家你家那叫？我们妈妈要结了，好那个。你家你家那叫什么？知道吗？海南的。不知道。那你妈叫什么？知道吗？海南的。不知道。去找妈妈。妈妈在哪儿？在家。哎呀，鼓掌！啊，阿姨是吧？你家在哪儿？阿、啊、呀，古镇。哎呀，鼓掌！哎呀，鼓掌！哎呦，不走！你这，你说你跟我来。
咱咱感觉咱说的话不是好像不是一门语言，我怎么听不太懂啊？哎呀，乌龟，还走啊？你会不会说四川话？会啊。会啊？你知道你家在哪儿不？<笑>我们是不是走反了？宝宝，我们这趴的任务是带你带你回家，我们。走错了是吧？是不是刚才那样？啊，你问我呀，<笑>我不知道你家在哪儿。是不是在这里？是这儿吗？这是你家呀？不是吧？我喜欢红的，我看看还有没有其他陀螺呀？有其他的。还有你选吗？还有就这个。你这有什么玩具啊？你有钱吗？有，我给你买。我还想说我给你买，我我带钱呢。这个二十五块钱一个，二十五块钱，二十五块。我我一块给了，我一块给了。别别别别别别，各给各的，各给各的。我一样的，没事。你都已经查出是好人了，无所谓。走了走了走了。你说谢谢小明叔叔，谢谢小明。不客气。你上不了咋走？我咋回家？咋得到不？温阳河中间是不是？你跟我说。不知道。你爸爸妈妈电话晓不晓得？不知道。啊？你爸爸妈妈电话你都不知道？我带你去找妈妈，你妈妈在哪儿？在山东。山东。对啊。那你爸爸在哪儿？爸爸也在山东。那奶奶呢？奶奶吗？<笑>你一定是在跟我开玩笑。奶奶在家里。家在哪儿？也是在山东。啊，我们这一趴是要坐飞机走吗？去外地是吧？对啊。今天那谁来接你啊？还是婆婆。婆婆在哪儿呢？在家里，家在哪儿？你先给我拿着，我耍，我耍陀螺。你先告诉我家在哪儿，我再给你。我家在老家。老，老家在哪儿？老家在飞机场。飞机场？你家你家住飞机场啊？你从河边上走。从河边走。你有护栏的，走可以走到我们老家去。老家。对啊，哦，有没有什么东西要给哥哥？没有。你不是有个什么小卡片吗？刚才的小卡片，这不是吗？哎呀，这是什么意思啊？宝宝，你画了家在哪个位置吗？我的家在茶壶里。哎呀呀呀，好了好了好了，叔叔先收了啊。那我是看这个红的。行，我我给你，先跟我确认一下你，我带你去茶壶店就回家了是吧？婆婆在那儿，对吧？对。走，我们回家再玩，好不好？找到。走喽。一。找到了吗？没呢，走错了。这啊，这小妹妹她不认识路。离<笑>家还远吗？还是这里啊？哦，还是这里啊。嗯，左边。哪边？嗯，那边。走那边啊。刚才搞错了。哈哈，搞错了。你又在跟我搞笑呀你！干嘛？买玩具。买玩具。十块。好嘞，谢谢。切，那边有红，那个有白线。有白线。傻逼。不是你你你带我遛弯来了，妹子。没事，今天哥哥就跟着你。你说去哪儿，咱们就去哪儿。小月哥哥，哎，宝贝，又走错了，又走错了，又走错了，那怎么办呀、啊？我还是先回学校吧。你要先回学校？我先回学校，然后找个新的。先回学校，重新走。嗯。为什么？我们都走到这儿了。因为我找不到家。找不到家。咱别再，别再绕了，我累了。来，你这条路熟悉吗？我熟悉，我好像我我就走过这个桥。那你真的知道你爸爸妈妈在哪里吗？知道。啊？有有有个南南山口的，就就就是了。南南山口。是是南南山口袋，放放在了那里就就有。蓝色口袋，坐着休息一下，啊、来，没事。热不热啊？我不在家。妈妈叫三弟在。奶奶好，哎，你多大了，奶奶？九十二了。九十二了，哦，那你跟我姥姥一边大。哎呀，你太好了，九十二还这么厉害，你太棒了。希望你
。哎，希望姐姐，希望你活一百八十岁。这个小娃儿四川女的来，你把那把他那个问他哈、啊。茶茶楼在哪里啊？什么茶楼？好，你看有一个桌子，有有太阳伞，有喝茶的地方是哪里？大茶楼。他住在河边嘛？走，是不是在？应该是在河边撑伞的。哦，我知道了，就就就就这。谢谢啊，谢谢，谢谢奶奶。哎，您好，想问您一下，哪个适合小朋友吃啊？我不想吃。不想吃了，那算了。没事，我想我想吃啊，我想吃、啊。我拿一这个啊，好，谢谢您啊，好，生意兴隆啊啊，嗯。哥哥，我替你尝尝，是吧？二十岁二十岁的哥哥，给你替你尝尝。你怎么不下奶走啊？我这样显得我多么高大呀、啊，是不是？有一种。你最崇拜你们家里家里谁啊？我爸爸妈妈，还有爷爷都在上班。都在上班呀、啊。然后我奶奶在家里带我。那这样，你吃了点能不、嗯？你只要把我赢了，我就抱着你上去。我要是赢了，你就抱着我上去，行吗？好。石头剪刀。哎呀，我只能抱着你上去了。哎呀，小哎呦喂，好，哎呦，每到一个岔口，蹦，呀嘿，好，下一个石头，剪刀，不啊，我怎么我怎么输了？完了完了，这样就抬着我走了，来抬着我。哎呦哎呦哎呦，你力气力气这么大呀？哇，好，慢慢的，找到了吗？找着了，我们找到了欢乐，<笑>我们找到了幸福啊。<笑>嗯子轩，你平时都喜欢干什么呀？玩那些武器那些。你喜欢玩武器啊？嗯。真的假的啊？真的。平时我爸爸过年回来，他就会给我买。哦。你上一次见他们是啥时候呀？就是过年的时候。过年的时候啊？那你想他们吗？想。你有没有什么想吃的呀？有没有什么喜欢的？哥哥给你买。我不要玩具。<笑>我不要玩具。我们去吃冰激凌好不好？想吃冰激凌吗？这个吗？好。OK， 我们要不在这坐一下？吃个冰激凌先。嗯、<笑>哎，你这个手表是？这是我爸爸给我买的。是吗？你这个可以还可以打电话打视频，是不是？是，因为我哥哥跟他不听话，我爸爸妈妈不给他买。哦，你还有个哥哥？嗯。哥哥多大了呀？十六岁了。他天天放学回来耍，作业也不做，就在那看手机呀、啊。我婆婆走了，他就吓我。真的吓的。<笑>你哥哥真的是。子轩，那你平时跟妈妈、爸爸妈妈联系的多吗？你们每天都打电话呀？你想爸爸妈妈吗？想。嗯，真乖。我小时候也是，也是跟外婆一起住，我外婆对我可好了。那你放假的时候，你爸爸妈妈会回来吗？也不会回来啊，只有过年的时候才。只有过年的时候才回来。对。啊、嗯、我妈妈走的时候，她哭的走的。真的呀。嗯。我想，哥哥以前小时候的时候，都是哥哥暑假的时候才能回家，然后过完暑假回去的时候，我都会哭得很惨。后面我就再也不哭了，做一个坚强的人。那你会哭吗？你也不哭，那我们是一样的。我不怕我婆婆。我们都是很坚强的小朋友，对不对？那你们怎么想对爸爸妈妈说的？我们对他们说，你们想对爸爸妈妈讲的？这个以后就播到电视，爸爸妈妈就在电视机里就能看到了。不说啊，我爱你也不说，那说一句我想你了呢？<笑>太肉麻了。确实，我们是个坚强的小朋友，真可爱。我以后也要生个女儿。我觉得女生，我绝不生儿子。看儿子我就想。哎呀
姑姑在冲洗衣澡。这边走啊！啊，慢点啊，弟弟。慢慢慢慢的，哎呀！弟弟回来，弟弟，弟弟，弟弟，哎，哎，弟弟，弟弟，弟弟，弟弟，你看拉住弟弟，拉住弟弟，弟弟，哎哎哎，弟弟弟弟弟弟，你看拉住拉住拉住他，弟弟你过来，弟弟，你过来，你过来，你过来，你过来，你过来，你过来，你握着这扇，你别松手啊，松手就没了，走。哎，握住，黄景瑜，啊，你赶紧生俩儿子吧，真的太有意思了，是吧？哎，妈妈，你啊，弟弟，妈妈，我说一会他是不是找着他妈了？哎，有人说，妈妈，妈妈，妈妈，我去擦擦鞋。哎，找到妈妈了，啊，你就是他妈。哎呦，太好了，这是你孩子吗？找着了，哎呦，真好，真你俩真棒，哎，待会儿我找着了。你了解你家孩子吗？他说话我实在是听不懂。这是蝴蝶。再说再说。我是蝴蝶。啊，蝴蝶呀、啊。啊。嗨，蝴蝶。这叫什么？唐。啊，唐人啊！我一听螳螂，螳螂。谢谢哥哥了没有？谢谢哥哥一路辛苦了，宝贝。哎呦，拜拜，拜拜。你快带人孩子找妈去，你在这看啥唐人啊？快快快，别影响我的做任务。你看他非得要，你非得要，你要这个？我给我给我给我给我给我给，你快快带孩子走，快快。好，干了干了，走了，还开心，再见，拜拜。多少钱？多少钱？我给你付。您别急啊，我们在这儿呢，平时在恩阳古镇画这个唐画也很不容易，对不对？啊、我看您一表人才。你不用看我，你就说事儿，你说事儿就行。好的，画个自画像。画个自画像。好。对，告诉你线索，坐坐坐，请坐。不不不，我画像可快了。嗯、画好了，你告诉我线索是啥？今天在老厂街有一个十大碗的爸爸宴，那边人多，你可以去那边打听打听。所以你啥都不知道是吧？这话也留给我。啥不是还骗我话？是，话得留给下一个人。好，哎，拜拜。好、啊，你找到了吗？就送到了。我家孩子跑丢了，找不着了啊？不会吧？哎呀，不会吧？你看是我报警去了。不会吧？这也太夸张了。啊，这也太夸张了。在哪儿？家在哪儿？是这儿不？家是这儿吗？婆婆。哦，婆婆。哦，走走走。我天，太牛了！我还买了好多玩具。买了好多玩具，你谢不谢谢我？谢谢。谢谢谢谢叔叔，你说嘛？谢谢叔叔。啊，不客气不客气，这个也给你，帮你送回家了，这是你家哈，这是你婆婆嘛，对吧？我拿啥？对吧？欢迎下次再到我们岳阳来耍。好，要得。拜拜。你欢迎我，我下次来你家喝茶，要得不？要得。要得。哎，这个是你奶奶吗？对对对。哎呀，我们找你可找的可惨了，都在这儿呢。哎呀。哎，你好。哎呀，你好年轻啊。谢谢叔叔。哦，谢谢哥哥，小明哥哥。哎，叫小明哥哥。下次小明要来玩。好。好，谢谢，拜拜。拜拜。我们两位帅哥表演一下，好，表演一下，表演一下。哇哦，哦，哦，哦，哇，哇，哦。要得要得要得要得要得！好，不来我认输啊！要得，嗯，啥子意思嘛？啥子意思？我等你一会儿，他先来后到后到噻，先来后到。这里个老长腿，四大碗，爸爸眼。哎，哎呀，谢谢啊。走了，哥，走了，保重啊，弟弟。后会有期，你们等，等一会儿，一会儿怎么走？<笑>我不舍得，不要走。那我得先完成任务呀、啊。不要走，拜拜，走，弟弟，不要走，一起走，一起走。保重。来，老苍白，四大腕，爸爸眼。
，有优势啊！小明哥不一定听得懂。<笑>今天老陈该有十大玩的爸爸宴，那里的人很多，你到那去打听打听。OK， 晓得不？快点噻，懂了噻。你能用普通话再说一遍吗？老长街，老长老长街，哎，四大碗儿，四大碗，你爸爸宴，爸爸宴，对爸爸宴，嗯，对，哦，晓得，谢谢老兄 ，Good bye，Good Good Good bye， <笑>哎呀，爸爸宴，这是不是就是那个大站房啊？走，小心，走了。我们就在那里。你平时会来这里玩吗？会。走。你好。你好。哥哥吗？子轩，这是你的婆婆吗？嗯。啊，你好，你好。嗯。听到。哪个是小一点的婆婆？嗯。就是她。就是她。说话好，好好好，婆婆好,好，谢谢了哈，谢谢了。哦，对了，子轩婆婆，这个是简称零添加蔗糖的酸奶。然后刚刚子轩说喜欢喝，我们就带了一箱过来。它营养成分还蛮高的，然后好喝还没有负担，非常健康。然后大人小朋友都可以喝。谢谢哥哥。好、啊，叔叔你也一起看。我也一起看，好嘞。小哥，小哥的，上来哈，上来，上来，哎，上来。哎，慢一点，慢一点啊！耶，太厉害了，太厉害，太厉害！两位帅哥，我告诉你们一个地址：老长，老长街，老长街，老长街，老长街。那里那里一个，嗯，今天一个办爸爸宴的，哎，那那里面有个很多人，哎，就等着他们去看。好，好，谢谢你，老长街，好，谢谢，好，老长街。走，在哪儿啊？老长街，爸爸宴，走。想吃啥？你告诉我，子龙，好吗？你要啥了吗？看你！来一个大哥，来一个大哥，大哥要什么？来一个，好，去吧。走了，大哥，你叫什么名？聪明。聪明是吧？这个狠角色。你有什么想吃的吗？平时？嗯，对，这不辣。你的愿望是什么呀？我的愿望就是走遍全世界。你可以走遍全世界，最后你得回来呀、啊。大哥，这个古镇我好像年轻人看的不多呀。怎么说呢？我们这里啊，他年轻人都出去打工去了，出去打工了啊、哦！我觉得真的，现在年轻人可以来到这个地方啊，去发展一下当地的旅游，这这个地方太值得一来了，会让你忘掉很多的烦恼，对，就特别的有烟火气息。走在这样的一条古镇的时候啊，嗯、来碗麻辣烫，我真的觉得就是特别的让你觉得很幸福。现在我们古镇现在越来越好了嘛，我们就回来了。爸爸宴在哪儿啊，哥？来，这边来，拜拜，亮哥，拜拜。哇哇！他孩子丢了吗？孩子呢？老长街。老长街啊。呃，老长。哪边？这边，这边，走，走，走，走，走，走，走。都干啥去了？他们到老到老长街。你长大以后千万不要像他们一样，人生太忙碌了。挣钱只是游戏，快乐才是真谛，健康是目的，活着才是胜利。记住了吧？啊，加油啊！以后咱们就活得开心，好吗？这就是我们亮亮的干女儿了，咱吃一口太好了，很难过吧？跟她在一块儿，要是真的很难受，就眨小眼睛，眨小眼睛，知道我那你很痛苦。她跟我玩的可开心了，好吧，走。嘿，松哥，松哥。我感觉我们要输了。老板，问一下老长街在哪儿？老长街
？就在这上头，就就在上头。我我想，我想买一份，感觉这很好吃。<笑>谢谢谢谢姐姐，走吧。嗯。好吃、啊。哎，来来的客，北望的客啊，来里边，数大碗里边坐了啊。老厂就在这儿是吧？就这儿。所以，所以你们这有什么任务吗？呃，我们这是为你们准备的，呃，数大碗。不是要吃吗？还是怎么样？对对对对对对。那这这走吧。来来来，里边请。走。十大碗里边坐了啊！好了，好了谢谢谢谢，再拼一桌，好吧？来来来，好来来，一边坐。黄晓明，黄晓明啊，黄晓明没过来呢。黄晓明在后面那个，那矮一点那黄晓明。这十大碗有什么讲究吗？以前是按顺序啊，就是其他菜都可以转，这个不能动啊。这个是头菜啊，平碗，平碗。这是丸子，丸子切的是吧？哎呦，这是不错，看着。这是什么肉？炸的什么呀？酥肉，酥肉，酥肉。哎呦，好。这这这个是我们这个地方的那个是什么笋，沙参，啊、哦，沙参蒸土鸡，哎呦，好吃，好吃，好吃之后，你有什么表示吗？好吃。所以我我我我家在哪儿，你知道吗？这不知道，不知道，不吃，不吃，还吃，尝尝尝尝，搞搞猪蹄儿，屎大碗里边坐了啊、哦！哇。快快快，来来来，你都在这儿了。对，我哥，你没问到啥，啥也啥也不知道，吃点挺好的。来来来，你好，去这边坐吧。你好，你好，你好，你好，你好，你好。好嘞，你们你们也吃啊？哎，吃吃吃。这是这个就是我们当地的十大碗，这个叫小鱼。小鱼，哎，哇，这个叫虾米汤。虾米汤，哎，好，这就是我们四川的十大碗。十大碗鱼，好。给你找到女朋友了，嗯，好吃啊，啊给你介绍对象了，有吗？给你介绍了吗？快了，马上来，那到了，四大碗，来上菜了，哎，往里坐，往里坐，往里坐，里边全是桌，我超爱吃十大碗，谢谢阿姨好，阿姨好，阿姨好，爷爷好，爷爷好，我小时候最应该吃这个，甜烧饼，甜烧饼，这个呢？那个叫竹笋，竹笋，竹笋。你读几年级了？幼儿园。快吃，都快吃，好吃。是不是每个都要都要吃一点？哎，每个人吃。每个人。那个叫干鱼，好吃。嗯，椒麻鱼。椒麻鱼。椒麻鱼。我觉得是不是任务让我们记名字，对不对？是不是？是吗？那你记个名字啊！真的。你尝了，哎呀！谢谢谢谢。啊，已经到了，那到了。这边请。来，先入席，来来来，坐吧。欢迎欢迎，谢谢。来来来来来来来，坐坐坐坐。来嘛，你不动好不好意思？来嘛。走，讲好讲好。对，你们先来，你们先来。哎呀，才来啊！你都吃半天了，我都快吃完了。往里坐，往里坐。哎呀，哇，酥肉，哦，好幸福啊！谢谢谢谢，巴适的很，好安逸哦。这谁结婚呢？这是今天哇？哇、哦，谁过生日啊？都是美女哦，我在那儿了。哎哈喽哈喽，你好你好。你好，你好，哇，这这个这个少女是谁啊？这两位姐妹花，哇，好美啊、嗯！那今天为什么会有这样一个聚会啊？欢迎你啊！欢迎你来了，真的，最近问我来了是吗？我你平常十大碗，这你们平时过节才吃这这十道菜是吧？不是，平时啊，随时吃，我以为今天是一大宴呢。为什么就是我看都是这个年纪稍微偏大的年轻人哪是啊？年轻人都外面挣钱去了，打工去了。对，哦。那这些孩子都是姥姥带，爷爷奶奶带。对，姐姐，哎，你多大了？七十九了。哦，七十九了，身体这么棒。咱们俩差不多大。哎，你们猜我多大了？八二年的。不对，七七年的。七七年的。对。他们两个是七六年的。哦，那我们差不多大。没有一看就是同龄人。
。你们家里边孩子在吗？在。你最大的多大了？我最大的二十五。嗯。我们俩一边大，你最大的孩子二十五岁。<笑>你是不是有孙子了？都已经，你都有孙子了，也就是意味着，如果我早点生，我现在也可以有三个孩子，还有一个孙子。哎呀，想想看，我有三个孩子，二十五岁坐在我旁边，完了他还抱着个孙子。您呢？五个。五个。你五个重生了。哦，那你好厉害。那他们会经常回来看你吗？回来，都要回家两次。回家两次，一年回家两次。对，少了，多一点。打视频。打视频，对，打视频也是可以看到的。对，阿姨，您您几个小孩喊喊您姐姐吧，我看您咱俩岁数应该差不多。没有没有，我大，我的很多。我三十八，你五十多，不不像不像。真五十多了。您呢，姐姐？你也是五十多了。嗯。你也五十多，几个小孩？两个，有一个在哦，在这里，有一个在成都。多久回来一次？一年嘛。一年回来一次，成都离这儿没有没有太远吧？上班。我我也是，经常跟我妈说说是那个在外面很忙很忙。其实三两天的时间有吗？有，但是作为孩子，有的时候也想给自己休息一下。你要说回老家的话，有那么三两天休息时间，回老家。也也很累的，对吧？对，我也告诉他，对，告诉他们就说以后学成功以后，最好回到我们老家发展。是的，是的，哎、是的，这也很美。对，很美。就是我们这儿特别适宜养老。对，适合养老旅游，而且很重要的一点，这有机场。啊，对对对，对吧？机场、高铁都有。明天高铁，明天五月份也开通了。明天五月份通高铁，高铁，漂亮。那就对咱这儿经济就会带来很大的益处。啊，对啊。嗯、我们不完成任务了，好不好？你就带叔叔古镇游一游，嗯，好吗？还要吗？咱们十大碗的最后一道大菜，坨子肉来了，来，好，来，放一个，来给我，我我我我我来，哦，谢谢谢谢，哦，这个是啥子坨子肉？坨子肉，十碗了，二十六八九，还差一个，还差一个，那个年轻人，我看你应该是外地过来的，是外地的。我这儿可能有你想要的回家的线索哦。那你现在是想点亮谁家的灯？呃，不能点亮自己的是吧？对，不能点亮自己的。第一个被点亮灯的人可以成为代理会长。我想想啊，小贾，小贾，小贾，我现在可以选谁家先点亮，但我不能选自己。你选我？但是你从来就没有信任过我，我错了，就是、让我很伤心。我错了，因为因为我现在其实就相信你的。你觉得是谁？我我我倒没有，我没有证据啊，但是我觉得月月这一路太顺了，你知道吗？我就是这么想的。不管是你和亮哥，你俩吸引再多火力，就是大家就完全忘忘记他和大老师的事儿。对呀、啊，所以我现在想的话就是带你，我，龚俊，大老师，我现在觉得就是小明哥跟月月哥。那我现在我就我就不吃了，我就赶紧走，我把你家灯点亮，咱们这一趴结束。OK， 好吧 ，OK。那我就选他家，大爷。您吃好了，您知道这个正街二巷在哪儿吗？那个吴家大院下面对面那个巷子，吴家大院对面的巷子里。你们吃。我在搞块肉，我走了，我去完成任务去啊！你们慢吃啊！我吃饱了，谢谢谢谢谢谢。来来，再见。嗯。我想去小明哥家。那我把他家的地址告诉你。谢谢。我选择大张伟哥。哦，谢谢。哎，那就，龚俊，那帮月月好了，小月月。哦，我要点龚龚龚俊的灯，龚俊的已经选了。那我点，呃，岳云鹏的灯，岳云鹏的也选了。被人选了，哎，你猜怎么着？这人缘好都选完了哈。那我只能点，黄景瑜哈。果然是，哎呀，上。上去，嗯、好，就是上。这里，这就是二十五号。哎，好，那谢谢爷爷，谢谢爷爷。哦，对，我不能给他点
。月月哥现在肯定很着急，我看他今天一整天都很想要很努力的完成任务，他努力完成任务，但最后不能帮自己点灯，他只能帮他的队友点灯。他的队友是谁？小明哥，他一定想帮小明哥点灯，所以我拿走了小明哥的家，他就不能帮小明哥点灯了。哎，月哥，你去哪儿啊？田湾路。你点谁的灯？呃，龚俊，我只能点他了。在哪儿？在，我不知道在哪，前面吧，可能。来一个。不怕，根本，他点谁都行。我来一口啊。啊？还吃呢？你这这孩子妈还没找着呢。就没找？没找啊？胡家大院对面的胡同里，就这个吗？正街二巷，你知道是哪吗？就是这里是吧？对面的胡，正街二巷死，所以在后边巷。这就好了，就这儿了，这有灯笼，打开。OK。完成，华昌街五号，哦，就是这里了。行。小贾，你点亮了吗？我点亮了。点亮了谁？小明哥。小明哥。对啊。你相信小明哥？对。坐会儿，歇会儿，歇会儿。你觉得，你觉得小明哥是咱们的人？你不会是坏蛋吧？不。到现在了，你还不信我？月哥，我是坏蛋，你也是吧？真的是你啊！啊！我弟把特意没出的，真的是你啊！啊！想不到吧，我们俩，我们演的好吧？我上一把我纠结了老久了，但我怕你出了我也出，所以我就写了选了好的，你知道吗？但没想到你也没出，赢掉了。我跟你讲，他们现在绝对超信我。大老师等会又要惊呆了，大老师等会，你，笑死，我们两个都。五十块钱哈，我连连饮料连什么？我这么便宜吗？就这一段。走了，你吃饱了吗？大哥妈走。再见再见，太好吃了，走。我看到我妈妈了。啊，你妈妈？嗯。在哪儿啊？孩子出道了。妈咪。妈妈。啊，来了。非常开心跟你在一起玩啊！好了，我任务完成了。好了，再给再给叔叔抱一下，你让我们怎么了？子彤，叔叔跟你现在不是跟你开玩笑的说，你真的很可爱，一定要好好学习，好不好？听妈妈的话啊，也希望你能完成自己的梦想，好不好？好。好吧，拜拜，再见。嗯，拜拜，拜拜，啊！来来来来来来来，终于把你给盼来了啊！有一位年轻人留下了一幅自画像。请你把它变成糖画。这个人应该头发不多，他不太像我们这队员里的队员。哎，怎么像你呢？感觉啊，我知道我头发少，我都已经下载好雍和植发 APP 了。你咋你要准备植发呀？对啊，而且我感觉这雍和植发还挺专业的。我看网上的很多人啊，都在晒植发后的照片。而且现在雍和植发 APP 最近有活动，能免费领六千元的植发券呢。我说实话，最近其实现在年轻人压力大，睡眠不好，讨论植发的人真的特别的多，真的可以去去看一看，了解一下，对,对不对？别等到时候头发掉没了。想直都都没有原件。哦，欢迎回来，稳超胜券。你是不是点亮我了？你知道我刚刚发生了什么吗？什么？我刚刚跟月月哥说，嗯，月月哥。我有一对小毛驴，我从来也不骑。这一轮，黄景瑜帮黄明浩点亮了家门的灯笼，哦、让黄明浩成为了本轮的代理会长。恭喜黄明浩！哦哦哦哦哦，未来可期，这孩子可以哈，真不错。你能选择五位成员。
。早晨，咱们先过去吧，你看看，咱们四个已经有了。先大老师，呃，月月哥过来，军哥过来，哎，亮亮哥过去。嗯、我刚使完你粉丝时，你给我都阿贝西里德。王军，你就是喜欢结账而已。除了咱们四个之外，你再选一个，这仨里挑一个，是所谓的支持者。支持者，锦鱼哥过来，徘徊，你确定吗？不是你们想早结束呢，就叫我进去；你们不想早结束呢，就叫景瑜进去。对，我觉得小小明哥过来，景瑜过去。不能，小冉听我的，景瑜点亮你的灯一定有他的目的。景瑜和和亮亮绝对是一伙的，你听我说。景瑜跟亮亮一伙的。月月，我我没有做什么事伤害你，为什么一直踩我？为什么？我抢你椅子了，我认了，我抢你椅子了，我跟他没关系，我就我就觉得你是反对者，就没有理由的硬觉得。嗯，这样吧，月月哥，你要不先过去待一会儿？啊？他居然对你有迟疑？因为我们三个一定是好人嘛，你们四个里面肯定有两个卧底在那边。但我现在看下来，月月哥一直在帮着小明哥，小明哥一直在帮着月月哥。啊？我如果说让小明哥选，小明哥也说要带月月哥，所以我觉得他们两个可能是一伙的。然后锦鱼哥帮我点的灯。所以我觉得这次肯定是要带锦鱼哥的，带锦鱼哥的话，我觉得月月哥就没有办法在了。好，啊，他不在的话，咱们要选五个人。月月可以吧？我当然可以啊，我肯定没问题。不是月月哥肯定没问题啊。月月哥你会呢？那你上一轮在上面待这么久干嘛了？我远啊，弟弟，我们定的远啊。你看这小小短腿都都这么长，你走一步走四步。对呀，月月啊，不能急啊，没事，咱就多玩一会儿，没关系啊。他觉得我待的时间长，我那个地方特别远。你怎么欺负人？说人腿短，腿短。行，我们五个去，就我们五个进。五个这把是五个是吗？对呀、啊，就是我们五个人呀、啊。这没事，你相信我，这把你们进去，我们还能再多玩一会儿。我还挺想多玩一会儿的，就最后让我力挽狂澜好了。没事，去。是，绝对的，妥妥的赢了，弟弟，走着。上微博搜索“极限挑战话题页”，参与全民策划人互动，深度追踪伴随录制。哎，他们觉得月月哥没有问题，对，所以我觉得没办没没事儿，验一下月月月哥上一轮到底是怎么投的，我肯定投好票嘛，反正，因为我觉得锦鱼哥是好人，我肯定投这个，王小鱼好像真不是，但是小贾这么主动分析，他也肯定应该不是了。我觉得我们应该赢了，因为小明哥一直在说，说什么你们你也只要不选我，咱们就再玩一局。这种酸话都出来了，不像小明哥这么大度的气质，肯定是被什么事给逼出来的啊。我选这个，我选反对者才怪，支持者啊。好了，盖上吧。正义的光，哥哥。怎么的了？你俩，俩反对者，咱们只能还再多玩一次，不可能。如果是的话怎么办？我打脸呗，啪啪。<笑>我觉得失败的面大，我就总觉得景瑜有问题。赢了，景瑜觉得呢？赢了，我不觉得会赢赢。乐观点吧。那你是觉得谁有问题呢？我不知道是有问题，但但是我之前其实我跟小贾聊过，我觉得不会赢啊，不会是你吧？啊<笑>，在此轮投票中，是念的稍微慢一点，我好好紧张。有一位投了反对票，所以提案未通过你看吧，哈哈，坏，甚至开始怀疑人生。输在景瑜，为什么输在我？我跟你其实讲过，那时候我跟你聊过这事儿，怎么办呀？谁呀？到底不是
。刚才咱们四个时候赢了嘛？是呀、啊。下了警局之后，他咱们咱就输了嘛？这么明显就是他吗？不一定，挺奇怪的呀。就是我明知道你们四个成，我玩的这么明。对对呀、啊，我觉得还是第一轮里边咱们没挑干净。我觉得越太顺了，从一开始。因为从一开始他就全是票，然后到从头到尾没有人怀疑过他。我觉得他的可能性非常大。不会吧？突然一瞬间觉得不对，他的可能性非常大。我现在好想是我呀，真的，我如果是我的话，我玩的太好了。我没那么好，我觉得演技最棒的是小明哥，不是，但小明哥完了，完了，你现在咬我，你现在咬我，我没咬你，我我觉得演的最好。反对者就是小明哥跟月月哥，你也有问题，你这么咬我，不会是小贾吧？小贾跟大贾，没有人怀疑过我吗？等一下，我觉得大老师也未必没有可能。不可能！什么叫反转？哎呀，我哎呀，我突然就刚张皮包。这也演的太好了吧？你们四位谁啊？到底？既然投票失败了，那么各位还有最后一次机会，我们会送各位到最后一个投票地点——登科楼。我天哪！震碎了我都！震碎了！我震碎了谁呀、啊？到底？咱俩一会儿对车吧，我告诉你，我真正知道的。我跟你说啊，你要是相信我，最后咱们就都把它全，全排出去。你说吧，我听听你怎么解释的。你是不是吗？我不是、啊。哎呦我天！你是不是在乱玩吗？我乱玩呢，那我咋玩？你们都你们都怀疑我有口难辩，而且月月一直在咬我，而且他第一轮全打我，第二轮他又选我，就当那个叫什么当，你知道你懂吗？烟雾弹嘛，然后你刚才你也没选我啊，我刚刚就是想选你的，你选我，咱就不用后面那趴都不用录了的，都不用上了的。主要是月月哥跟俊哥也在旁边说，月月哥肯定上。你看公俊那个样，他自己是谁他都不知道呢，他现在都玩迷糊了，你还信他？你信他有啥用啊？我跟你说，越认真越不像的人，反而嫌疑越大。主要是月月哥今天太认真了，他今天太反常了，你们看不出来吗？难道？我看得出来啊，所以我说月月哥是啊。我要是反对者，我第一时间冲带着小孩，直接冲走，直接去完成任务去。你要翻一个盘，还是精彩一点。当别人都不相信我的时候，你相信我，牛了。你就是从鱼缸跳出来的小金鱼，我今天要把你放回大海里，你肯定是的。想给你两万，我确信吗？没毛病。还有谁？真的。你们盘明白了不？没盘明白，你们盘明白了吗？有，如果往简单想，那就是你。你会劝着点东俊吧，他又开始瞎咬了。俊哥，你信我，信我，亮哥绝对不是，亮哥不是啊！你看，他他就这反应，他不知道。你怎么会被他洗脑不是呢？不是被他洗脑的，小明哥，我相信他。那你要说他不是，你就是了。我越拿我一命换他一命，我知道他不是真的。那你说谁是？月月哥。月跟谁？你。那你要这么说，你就是。欢迎各位老板来到登科楼。最后一轮的股份要给谁呢？非常简单啊，跟第一轮一样，大家互荐。啊，互相推荐。你发表一下，弟弟，你说我听。我觉得这个游戏有一个很大的一个 bug， 坏人要怎么赢呢？坏人其实很好赢，坏人赢的最好赢的方法是什么？就是当这个代理的会长。当代理会长之后，他可以随便选人，无论是选了谁，他都可以出坏票。你这个说到点儿上了。代理会长对好人可能没有那么重要，但是对坏人是绝对重要的。所以说，我们几个在努力争这个代理会长的人里面，一定有反对者。今天谁在努力的真的，我在努力的真，月月哥在努力的真，我也在努力的真。所以说，我们三个里面一定是有反对者的存在，还有一个人在努力的争。嗯，你这啥都能往我这盘，我离你远点。那个凳子他恨不得真把那凳子给拍了。这对你，你换谁来都一样。而且我我想了一个点，就首先我为什么会觉得亮亮哥一定是是个好人，因为亮亮哥今天玩所有小游戏的时候没有胜负欲，你不觉得没有胜负欲才是最有胜负欲吗？没有，月哥跟我们要那个分的时候，月哥真的很有胜负欲，他一直想要当那个代理会长
你们想第一轮越野哥当了会长之后，他选了谁？选了葛亮了。我跟你讲，从这开始就是越野哥下的套，替罪羊。对，跟人家没关系，就是我嘴欠，你知道吗？就是我嘴欠，都是话说太多。但是你确实一直很好的替罪羊，你是怎么被他洗脑？啊，月哥，你这轮为啥不说话不发言啊？而且我再陈一个点，就是，呃，我觉得反对者是要有队友的，但我今天没有在亮亮哥身上看到有任何一个有队友的样子，反而我觉得月哥跟小明哥像是两个队友的样子。哇、哦，哦，这反咬一口，甚至我都怀疑是他了。对，咬的我。哎，你真的，你你思路嘎嘎的。亮亮打了一个翻身仗，你你在车上给他给给小贾吃什么了？我上车，我什么都没说，我已经放弃了，我任何游戏我都没玩了。小贾自己分析来分析去，说他突然间如梦初醒。小贾如梦初醒，然后他自己分析完了，我就我就很欣慰了吧，<笑>很欣慰了，很欣慰了。对，是这样子的哈，就那一轮你们四个人进去，如果是狼的话，应该咬赢，否则后边两趴，只要输一趴就输了，所以基本上那趴。进去那四个人，我个人认为应该都是好人。跟月月说了，只剩我们两个人，对不对？他是铁狼的话，就我跟他，你一把选他，一把选我，不就出结果了吗？这是最后一轮了。对呀、啊，所以你刚刚选的是他，出事儿了。你现在选我，你们四个人再加我，不就赢了吗？对了，还有一点，他是不是咬小月月，对不对？他刚刚我们在那边的时候也咬的是小月月。一般最后两个狼都会咬死一个人，因为只要把他叼出来，他们俩必定要进去一个，对不对？那合着你是一直在踩我，说是不是？这半天，那可不是吗？那现在只能我替你出去啊。那如果这一轮再输了，就没机会那没辙，那我我就拜师了。师傅，师傅，师傅，我这奖杯给你们。<笑>哎呀，我觉得你的这个逻辑上就有了问题。如果说从第二轮开始有一个头有一个没头的话，其实我们在外边三个人没有坏身份的。一开始的那两个狼是在第二轮进去的四个人里边。你说一开始四个人有两个反对者，就是等于是说一个头了一个没头，这是我觉得的。你看现在开始反揪了，然后到第四第三轮的时候，我觉得那一轮中和不中其实不太重要。这样啊，如果你们不想选小月当会长的话。咱选大张伟，大张伟是完全没有争议的一个人，对不对？行，那万一他是呢？所以我现在就告诉你，如果是他们俩，我们就认了，认了。但是我们要拿他们俩进去，因为他们俩赢也赢得精彩，我真认了。但这么明显让他们赢，那赢得也非常的太丢人了。哎呦我！行行行，走走行行行，走大老师。那大老师就是这一轮的代理会长。那如果你是反对者的话，我去。我去，大老师，我膜拜你啊，哥！现在好像我很厉害一样。大老师，你要是这个，我管你一年饭，我跟你说，你今年你你们一家饭我都给你做了。哎，大张伟哥，你过来，我我们仨要不要不站一起？哥，你看到没？现在阵营已经划分的很明显了。啊，然后，然后这人是这这这这这俩是一伙，啊、这俩是一伙。将军，你现在什么意思？你现在自己分队了是吗？我跟他们分一队，七个人三个节目，现在是不是？啊？啊<笑>这要怎么办呀？我我反正是，我觉得是我最初的那个想法，就是。你最初你变了好几轮了，你，你哪最初？你是在车上给他洗脑了？你哪最初？你下车的时候才说，你之前都没说。小贾，他这么明显的狼，你现在要帮他翻身，你怎么想的？我反正信他。他自爆完了，你还要选择相信他？不是、啊，这个我必须得说一点，我怎么可能会在第三轮就自爆呢？我。我他真的死猫了！我真的死猫了！哎呦我天！你问问景瑜他有没有自爆？景瑜他有没有？你是明你是明白人？他有没有自爆？你只回答 yes or no。说的是，他是不是自爆了？他是不是自爆了？你要说不是，你肯定是铁狼。他是不是自爆了？他原话咋说的？他说小明哥跟我是狼。对，好，原话是这个。好。
，这句话大家都认可了，对不对？但是那会儿不是在正式录制阶段啊，是我们仨闲闲扯的。No， 啊，镜头怼着呢，你不要乱说。我告诉你，景杰，以后他们想选你进去，你就不去，你就把我整进去。他们已经不带不信任你了。我自曝，我是反对者。小明也是反对者。你听我的，他现在在抱狼，抱狼把我要拖下水，你就知道是怎么回事了。哈<笑>，我都好认真，我当时已经很明了，大张伟，这么明显，你再不选，你简直了！了你想让让人这么翻盘吗？小明哥在帮你，日子说翻盘，日哥不会这么玩吧？这也太牛了吧！哪有这么玩的呀？对错，对错，这么玩呀？这个，俊俊。哥哥，你看着我的眼睛吗？我不舍得骗你，我怎么舍得骗你呢？俊哥，你从头到尾，你怀疑过月哥一下吗？除了刚才，没有，那不就对了吗？你没有怀疑过他，那不就对了吗？没有怀疑过他，对呀、啊，为什么要怀疑我呢？兄弟、啊，你在这个节目里面，你觉得一个你从来没有怀疑过的人，你该相信他吗？啊、这什么逻辑？这叫什么话？什么逻辑啊？你你以前相信的人，他他们，你有对过吗？<笑>我对了呀，不是你现在说，我是不是很明显不是？小明哥，我只觉得你急了，我不觉得你。对，我觉得小明哥反倒急了。你看这俩人怼我，但是你急不急？你说你急不急？叶桑桑急没急 ？No， 急没急 ？Peace，Peace。哎，代理会长，有主意了吗？那厉害了，想我了？对对，行，嗯，你这样从我身边走过去了。对对对，两位，对，我相信，我觉得啊。大老师相信自己啊！大老师，我好难过，我不我不是第第二个。我相信你啊，我相信了，相信了，哈娜，相信你。OK， 还有一位，我就要赌，赌了。行了，小明哥，小明哥，小明哥，就这么着了，就这么着了。相信你的选择，不是？我的妈呀，完了！走吧，走吧，走吧，走吧！支持咸豆花作为咱们豆花店的主推产品，就把红色扇面朝上；如果不支持，请将黑色扇面朝上。哥，你快遮好啊！哎呦，我就怕你们看到，吓死我了。这一刻只能相信了，因为因为我没有办法了。一人不用，庸人不疑，就这么着了。公布吧，真的受不了了。来吧，快点的。好，接下来我将上票。好奇吗？好奇。听好啊，都听好了啊。<笑>工具准备好了吗？啊、<笑>此轮投票当中，我准备跪了。有，我从后边掐，你从前面等啊。好了好了，爆了爆了爆了，等会儿不用看，爆了爆了，爆了爆了。爆了！啊！怕蔗糖，喝碱醇。本节目由君乐宝碱醇酸奶独家冠名播出。专业植发找雍和，现在下载雍和植发 APP， 六千元植发券人人有份。雍和植发变美时刻，雍和植发邀请您收看下节精彩内容。好了好了，爆了爆了爆了，等会儿不用看，爆了爆了，爆了爆了，爆了！啊
得到的结果是，零人反对，所有人都支持动画电子。零人反对，所有人都支持动画电子。他们得罪了两个游戏里的能力担当，从今以后休想再抱我的大腿。但是亮哥，别的不说，今天咱们好好玩，好好做游戏，给他们积分，给他们这，给他们那，到最后还来的是什么？哎，你这么一说，我挺来气的。我现在非常生气，还货来的就是花花两个大，然后还带口吐沫。所以从这一期开始，亮哥不管之后怎么样，我不敢跟成一伙了，只要里边没有你。我就让他们输，有只要有我，我也尽量让他们就输，好吧？太牛了！我我只是最后非常惊讶的是，你为什么被闪电亮给说回来了？最明显的一个狼，你居然被他洗脑了！我愚昧，我愚昧，我愚昧，我愚蠢，我拙劣，我拙劣，跟咱俩分析的一模一样，就是黄景瑜迷惑了小贾，帮他点灯。对，你故意的选小贾是不是、啊？最后一轮，我我没得选，我不能选自己，我没得选，没得选，我没得选，没得选，我没得选。帮天儿他就觉得，哎，有人居然支持我这个唯一唯一的想出去啊！你你你是为了迷惑我？小贾，翻不上翻不上，小贾，你是为了迷惑我？你你是为了迷惑我吗？小贾，不至于，小贾，你是为了迷惑我吗？你是为了迷惑我吗？小贾，不至于，放不上，放不上。小贾，不至于，你现在能理解你骗我的时候的心情了，我的心情了吧？集体跳最强的男人是谁？黄景瑜。谁淘汰了他？是我，我就是集体跳最强的男人。我再也不说谎了。你知道为什么迷惑小贾吗？嗯。因为在座的各位都不值得我迷惑。哦，哦，初心喽，这是我好迷惑呗，只有你最傻。迷惑男孩，好好玩，好好玩。我们今天为什么是咸甜豆花之争？是因为恩阳处在秦岭淮河的分界线上。嗯。南上北下的人都要经过恩阳河作为中转站，嗯，从而逐渐形成了你们今天看到的恩阳古镇啊。我们也请到了巴中市恩阳区文广旅局局长郭婷来为我们做本期的总结。哎，你好，你好，秋慧。刚刚大家去的恩阳古镇呢，有着一千五百余年的悠久历史。是。巴文化、红色文化和米仓文化在这里交相辉映。嗯。现留存川内规模最大、保存最完整的明清古建筑群，是中国历史文化名镇。我们有四川最好的活态皮影，哦、是川剧灯戏的发祥地。对，我们看见了还。还有川东北最大的露天茶馆，啊，建设了中国首个米仓古道文化主题公园。近年来推出了大型沉浸式夜游项目《恩阳传说》。哦。还有电影级的歌舞场景《恩阳梦华录》。恩阳梦华录哦。今年呢，我们还将举办中华龙舟公开赛，还有千龙千狮闹新春，还有世界吉尼斯广场舞大赛。哦哦哦呦呦呦呦！哇多、哦，这恩阳来多少大妈呀？哇！恩阳是全世界大妈最多的那一天，是不是？<笑>那大张伟哥可以来参加一下哈，一起跳那洗刷洗刷刷，还有那个什么花儿，对对对，哇、哦，那就帅了啊！近年来，咱们大力实施“巴山回家计划”，希望更多的巴山儿女能够回到家乡，建设家乡。谢谢。太棒了，说得好。对，谢谢。希望越来越多的年轻创业者都能够回家创业。我我想说一下。哦，我带那小女孩，她爸爸妈妈就是在外面创业，然后她，呃，一年才会能回来一次。啊，我其实小时候也是这样子的，因为我一直都是没有跟爸爸妈妈也是在忙，我也没有跟爸爸妈妈在一块儿，就觉得她很坚强。你也很坚强
。对，然后就看到他突然就自己看到，仿佛看到以前的啊，是。我带的那个小朋友也是，他婆奶奶也出去打工了，留守儿童。哦，所以我那个小孩他，啊，找找他奶奶都是。我我那小朋友过得挺好的，我带的那对小朋友也是跟我一样快乐，一撒手根本抓不着。<笑>今天你们接的孩子有一部分就是父母在外打工的，嗯哦，甚至十大碗的时候基本上都是空巢老人。空巢老人？对，那上面俩奶奶跟我一边大，你说空巢老人？<笑>你在伤害谁呢？空巢老人，空巢老人，俩跟我一边大，四十六岁。你说他空巢老人，那我也是空巢老人。哎，等一下，那个奶奶她说她儿子二十五岁，你多大？我十二十二岁。哦，那我能生下你。哈哈哈不要纠结这些事儿了，因为我们这个节目本身就是陪空巢老人，然后然后录的，是吧？陪空巢老人来录的。原来这期节目就是为了陪伴我这个空巢老人，哎，我好开心呀、啊！黄爷爷爱你哦。各位，今天的录制我们还没有结束。嗯，有的人要去横渡恩阳河。耶，你就说我俩名就完了呗。来，我们上千桶。底部是黑色的那个，今天可以上去。再这样这样这样操这样操。三二一，哈！哦，九，哎，九爷，完美完美。哎呦，我是，我真的不想让你去呀、啊，好危险。我作为一名自由潜水的爱好者啊，这、嗯就是一口气的事。我天，太猛了。<笑>那大家一起出发，我们去欣赏景宁精彩的表演。好的，好的，耶！啊，高吗？多高呀？离地十几米。哦。我跟小叶说，我说我也不敢钓，为什么？啊、我在危崖上钓下来过。哎呀，多高啊！两层楼高，十米左右吧，掉下来。当时我就感觉我的脚啪克，啊，粉碎型骨折，打了六颗钢钉，一颗从这儿直接穿过来，两边漏；另外一颗横着穿，两边漏，漏。给你们看一下，哎呦喂，你看看到了吗？哦看到人大疤了吗？啊，看到了，特别高啊，所以我穿鞋要穿大的。很多人说我垫了鞋垫，其实不是，是因为我脚背高，所以我害怕。我一直看着，我也害怕。哎呀，我天，这这段这段聊天要是让黄景怡提前听见了。各部门为最后检查救援船只，请就位。出动，出动，请就位。上微博搜索“极限挑战”话题页，进入“极限挑战”治愈课堂互动，发布你的治愈真言。哦，在那儿，在那儿，在那儿！哦，我的妈哟！好孤独啊，一个人在上面。哇哦！哇哦！哇哦！哇哦！亮亮，亮亮啊！我听你的，<笑>那你自己抽的签呢？你赖谁呢？哦，哇哦，加油！哦，哇！哦，哇！哦，哇！
转成文字，有时间看一眼，没时间就算了，先放一边。等我自己的事儿忙完了，我有时间我再回复他。因为奶茶，说实话我也爱喝，但是我能控制住。像奶茶、啤酒这两样东西，极容易胖，还有巧克力，尽量别碰。战略合作品牌微博、社群媒体、新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺，特别感谢微博幽默、微博校园，感谢网易新闻网一号、网易娱乐。上新浪新闻客户端搜索“极限挑战”，看节目更多精彩内容。感谢健美新闻百度 APP、橘子娱乐、智源 APP、时局交、陈果娱乐对本节目大力支持。感谢新媒体大屏独家播出平台百事通、IPTV、互联网电视、有线电视，更多奇妙嘉宾独家直拍花絮，尽在百事通。